ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ യേശുവിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ജനമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും സ്വർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേക വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യുഗാന്ത്യം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സത്യമാണ് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് യുവ തലമുറ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തലമുറ തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ദൈവമില്ല അതൊരു ശക്തി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ശക്തി വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ത്യവിധി എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയ തലമുറയിലെ അവരെ മനസ്സിൽ പോലും അവരെ ഭാവനയിൽ പോലും അതില്ല കാരണം അത് അതിമനോഹ അത് വളരെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം നമ്മുടെ യുവതലമുറയിൽ നിന്ന് അത് എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് സോ ദർ ഇസ് നോ പേഴ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇല്ലാതായി മാറും കാരണം ദൈവമില്ലെങ്കിൽ അന്ത്യവിധി ഇല്ല അന്ത്യവിധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാം അവിടെ പാവമില്ല പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകതല്ല നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തിന്മ ചെയ്യാണ്ട് ജീവിക്കുക അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വേണം എന്താണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊരു വലിയ വിശ്വാസ സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സത്യത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കണം രണ്ട് ഇത് മുമ്പ് ഏത് കാലഘട്ടത്തെക്കാൾ നമ്മൾ ഈ ഈ രണ്ടാം വരവ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആദിമ സഭ ആദിമ സഭ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വരാൻ സാധ്യത കാരണം ആദിമ സഭ ഇതേപോലെ യേശു ഉടനെ വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചൊരു സഭയാണ് പക്ഷേ യേശു രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകം നമ്മൾ പറയാം ഇതിങ്ങനെ കത്തോലിക്ക സഭ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തട്ടിപ്പാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതായത് ആദിമ സഭയിൽ വലിയ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പം ഈ സഭ ആ ആ പീഡനങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു മയക്കുന്ന കറുപ്പ് ആണ് അതായത് നാളെ യേശു വരും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ പീഡനങ്ങളെല്ലാം നീ സഹിച്ചോ അതുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നാളെ കർത്താവ് വാനമേഘങ്ങളിൽ വന്ന് യുവമാരെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പഴയ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയാണെന്ന് ഇന്നും സാത്താൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് എന്നാൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇത് കത്തോലിക്ക സഭ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ഒരു 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 പഠനമാണെന്ന് പോലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല യേശുവിന് രണ്ടാമത് വരുന്നു ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അന്ത്യവിധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ലോകം നമ്മളെ മനോഹരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വചനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമ സഭ വലിയ പ്രത്യാശയോടെയാണ് യേശുവിന് രണ്ടാം വരവ് കാത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷവും പ്രത്യാശയൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് സഭ ഇതിനെ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ ഇത്ര ഉത്സാഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാശയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയും പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കാരമാണത് കാരണം വി ആർ ബിൻ യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീരുന്ന മനോഹരമായ ആ സ്വർഗം പുതിയ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന ആ സ്വർഗീയ ജെറൂസലേമിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന മനോഹരമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ പ്ര വിശ്വാസന പ്രത്യാശയുടെ ഭാഗമാണിത് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇന്ന് അനേകം മക്കൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയം വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് അത്രമാത്രം അനുരൂപരായിപ്പോയി
അവരെ ഈ രണ്ടാമത്തെ വരവെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രത്യാശയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഉണരേണ്ട കാര്യമായിട്ട് തോന്നില്ല കാരണം അവർ അവരുടെ ആത്മരക്ഷയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ബോധകളാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ വലിയ പാപം എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എൻ്റെ ആത്മരക്ഷയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഉത്തരവാദിത്തം പക്ഷേ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരു ആത്മരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ലീസ്റ്റ് ബോധറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ വരവിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനെ ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കാരണം ക്രൈസ്തവ സഭ മുഴുവൻ സമൂഹം മുഴുവൻ മിഷിഹായുടെ രണ്ടാമരായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിനെ അതിനായി ഒരുക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം കൂടിയാണ് വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളിലുണ്ട് അത് സഭയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെത്രാമാരും വൈദികരും മാത്രം നോക്കരുത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം മരവനായിട്ട് ഈ ലോകത്തെ ഒരുക്കുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്തായിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് നിത്യമായൊരു സ്വർഗം ഓ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു അതിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലിംസ് പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടും ഈ ലോകം അത്രമാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നു കാരണം അസ്വസ്ഥപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് വിശുദ്ധാത്മാക്കളൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം സത്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആധ്യന്തിക ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ് കണ്ണീരില്ലാത്ത ദുഃഖമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ലോകം മുഴുവനും മാറ്റപ്പെടുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് യേശുവിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പല സുവിശേഷ പ്രഘോഷ പല സഭക്കാരും ഇതൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കായിട്ട് കൃത്യമായി ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന പോലെ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന പോലെ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സഭ കത്തോലിക്ക സഭ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിവേകപൂർവ്വമാണ് ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കണം അത് ഓടിച്ചാടി നാളെ പോയി ഒരു മറ്റന്നാൾ ഒരു ഇന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇതാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ ക്ലാരിറ്റി ആ അവസാനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു മേ ബി ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റിൽ ടു ബി റിവീൽഡ് അതിന് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടേണ്ട ഒരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് സഭ അതിനുള്ളൊരു വിവേകവും ഒരു കാലതാമസവും ഒരു എളിമയൊക്കെ സഭ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളും ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാകരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ പോകാം കാരണം എവ്രി തിങ് ഈസ് നോട്ട് ബീൻ റിവീൽഡ് എവ്രി തിങ് ഈസ് നോട്ട് ബീൻ റിവീൽഡ് ഒരു 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 സ്റ്റിൽ ഒരു പോർഷൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമയത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒപ്പം ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറയും എങ്ങനെയായിരിക്കും യേശു വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് സഭ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു കാര്യമല്ല യേശു ജീവിച്ചു പോയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യേശു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ പഠനം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം മനുഷ്യപുത്രൻ എല്ലാ ദൂതന്മാരോടും കൂടെ മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാവും ഒരു ഗ്ലോറിയസ് എൻത്രോൺമെൻറ്റ് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ അവൻ ഉപവിഷ്ടനാകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അങ്ങനെ
അന്ന് യേശുവൊക്കെ വന്ന കാലത്ത് ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ പൗലൂസ്ലേ പറയും ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുരിതം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കൂട്ടി പറയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്തിനോട് നിന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഈ സത്യദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അന്ത്യവിധിയെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ സത്യത്തെ കുറേ കൂടി ഗൗരവത്തോടെ കാണണം അതുകൊണ്ട് അവൻ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അവൻ പണ്ട് വന്നത് ബദലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഒരു പാവം ശിശുവായിട്ട് ജനിച്ച അതുപോലെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നോ ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക് ഇൻ ഗ്ലോറി ആൻഡ് പാവർ എല്ലാ മഹത്വത്തോടെ സർവ മഹത്വത്തോടെ ശക്തിയുടെ ആധിപത്യത്തോടെ അവൻ വരിക മനുഷ്യപുത്രൻ എല്ലാ ദൂതന്മാരോടും കൂടെ മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാവും വീണ്ടും മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസം വരുമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ദിവസം നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അവസാന നാളുകളിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉഴപ്പി അതിലെതിരെ കറിഞ്ഞ് നടക്കരുത് നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരതയോടെ ഇരിക്കണം ഒരുക്കമുള്ളവരായിട്ടിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ലൂക്കാ സുഷ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം സഭയ്ക്കുണ്ട് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കുമുണ്ട് ഇതുവരെ നീ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷി നൽകിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ നമ്മൾ സ്വർഗം അതൊക്കെ മറക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസവും നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാർ നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഇവരോട് ഈ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് ഒരുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഈശോ എങ്ങനെയാ പറയാ ഒരുവൻ എന്നെ കുറിച്ചോ എന്റെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ചോ ലജ്ജിച്ചാൽ അവനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രനും തന്റെ പിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെയും മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കും അവൻ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ഈ യേശുവിനെ ഏറ്റു പറയാൻ കാരണം യേശുവിനെ എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നാണക്കേടാണ് സോ യു ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓ ന വൈ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോഴും പഴയ കാലഘട്ടം ചെയ്തു ഇപ്പോഴും നീ ദൈവവും യേശുവൊക്കെ ദൈവമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് വളരെ പുച്ഛത്തോടെ ഒരു ലോകം കാണുന്ന ലോകത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഏറ്റു പറയാൻ നമുക്കൊരു നാളമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് അവിടെയൊക്കെ നീ യേശു ക്രിസ്തു ഉള്ളവനാണെന്നൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ പുറത്താക്കൽ അവഹേളിക്കും നിന്ദിക്കുക ചെയ്യും ഈ നിന്ദനം പരിഹാസനമൊക്കെ കേൾക്കാണ്ടിരിക്കാനും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കയ്യടിയും ബഹുമാനവും ആദരവും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിന്നെ പിശാജ് യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സാക്ഷി നൽകുന്നു തടസ്സപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ യേശുവിനെ ഏറ്റു പറയാൻ ലജ്ജിക്കുന്നവരെ അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ സർവമഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിന്നെയും ഏറ്റു പറയുവാൻ അവൻ ലജ്ജിക്കും ഇത് വലിയ ഭയത്തോടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കേൾക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ മർക്കോസ് സുവിശേഷം എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മത്തായി സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇനി മർക്കോസ് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ തിരുവചനം അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വലിയ ശക്തിയോടും മഹത്വത്വം കൂടെ മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും അപ്പോൾ അവൻ ദൂതന്മാരെ അയക്കും അവർ ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ മുതൽ ആകാശത്തിന് അതിർത്തികൾ വരെ നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നും അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഒരുമിച്ചു കൂടും ആര് മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്ര നോട്ട് അള്ളാ നോട്ട് രാമ നോട്ട് ശിവ നോട്ട് കൃഷ്ണ നോട്ട് ബുദ്ധ nobody is going to come back jesus in his glory and power with all the millions of angels and army of heaven is going to come back priya sahodarangale anna ee logathile kaanuna oru devangalum ee logathil undavilla padagonde christiani ninakke krithyathe undavanam ninde vishwasam endanu nee padikanam ninde makkale padipikanam appo ninde koode ullavare karyangal manasilaakki kodukanam jesus is going to come back എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ബദലഹമിൽ ഒരു ശിശുവായി ജനിച്ച പോലെയല്ല ഈസ് ഗോയിൻ്റ് കം ബാക്ക് ഇൻ ഗ്ലോറി ആൻഡ് പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഈ അതോറിറ്റിയോട് വരികയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അവൻ്റെ ദൂതന്മാർ ലോകത്തിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് അവൻ ദൂതന്മാരോട് മഹത്വത്തോട് മേഖല വരുന്നത് കാണും അപ്പോൾ അവൻ ദൂതന്മാരെ അയക്കും അവർ ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ മുതൽ ആകാശത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ
ബൈബിൾ നൽകുന്നില്ല സഭ നൽകുന്നില്ല യേശു നൽകുന്നില്ല ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഇന്ന് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു മനുഷ്യ ഒരു പ്രവാചകനാണ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു സമൂഹം ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ മാറ്റി നിർത്തി യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രവാചകനായി യേശു ഒരു നല്ലൊരു ആചാര്യനായി പഴയ യേശു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഒരു പല ടീച്ചിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് യേശു ഈ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ യേശുവിനെ കാണാതായതിന് ശേഷം പിന്നെ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ യേശുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രം കൊടുത്ത് ബൈബിൾ കാണുന്നില്ല ആ സമയത്ത് യേശു ഭാരതത്തിൽ വരികയും ഇവിടുന്ന് യോഗ അഭ്യസിച്ചു ഇവിടുത്തെ ഋഷിമാരെ കൂടെ ജീവിച്ചു ഇവിടുത്തെ ആധ്യാത്മികത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭൂലോക മണ്ഡത്രം ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു പ്രചരിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഋഷിമാർ പഠിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളാണ് യേശു പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ദൈവമാണ് യേശുവിന് ഈ ഇലകൊത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക് ഇൻ ഇസ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഓണർ ആൻഡ് പവർ അന്ന് ഒരു ഋഷിയില്ല ഒരു ആചാര്യനും ഇല്ല ഒരു വിവേകാനന്ദനും ഇല്ല ഒരു സദ്ഗുരു ഇല്ല ഒരു രാമനും ഇല്ല കൃഷ്ണനും ഇല്ല അള്ളാഹു ഇല്ല ഒന്നുമില്ല He is going to come back in his glory. So, we have to say that this is not the Buddha and the Buddha. We have to say that this is not the Buddha and the Buddha. We have to say that this is the Buddha and the Buddha. We have to say that this is the Buddha and the Buddha. We have to say that this is the Buddha and the Buddha. We have to say that this is the Buddha and the Buddha. We have to say that this is the Buddha and the Buddha. We have to say that this is the Buddha and the Buddha. We have to say that this is the Buddha and the Buddha. We have to say that this is the Buddha. I am the Messiah. I am the Savior. I am the God of this universe. I am the God of this universe. I am the God of this universe. അപ്പോൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവനെല്ലാം അവൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് ലോകത്തിൽ വിധി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേകം മനുഷ്യർ ഓരോ വർഷം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരെ പാപങ്ങളിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഈ മരണമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യത ഉണ്ടാവണം അവനാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് രാമനും കൃഷ്ണനും അള്ളാഹു സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുരുക്കന്മാർ ഒന്നും രണ്ടാമത് വരത്തില്ല ഇതൊക്കെ കഥയാണ് കഥയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കാൻ നിന്നെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കണം കാരണം നീ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പല ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റു പറയണം ഇത്രയും നാൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റു പറയുന്നത് നിനക്ക് ലജ്ജയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇന്ന് ലജ്ജിതനായി അപമാനിതനായി നിന്റെ പാവത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് നീ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഈ ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസം നീ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഒരു കാരണം യേശു ദൈവമാണെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയണ്ടേ യേശുവിനെ എല്ലാം അറിയണ്ടേ എന്നാൽ യേശു തന്നെ പറയുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ അന്ത്യവിധി എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിനെ അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പറയുന്ന ഒരു ലോജിക്കൽ വാക്കാണ് യേശു എന്ന് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവിനെ അറിയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വരവ് എപ്പോഴാണെന്ന് യേശുവിനെ അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു അത് പിതാവിനെ അറിയുള്ളൂ എന്നൊരു വചനം എങ്ങനെയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് പറയാം ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ചോ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രന് പോലുമോ അറിഞ്ഞു കൂടാ അപ്പം പുത്രന് അറിയാം അപ്പം പുത്രന് പുത്രൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെ അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രന് പോലും അറിയാം അപ്പം പിതാവിനെ മാത്രം അറിയുള്ളൂ അപ്പം പിതാവിന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയുള്ളൂ അപ്പം യേശുവിന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താണ് യേശു ദൈവമല്ല അപ്പം യേശുവിന് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയണമല്ലോ അല്ലേ ലോജിക് പരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് എന്നാൽ ഇതെന്തുകൊണ്ട് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നു അതിന് പ്രധാന കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ മരണം എന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയോ ഇല്ല ആർക്കും അറിയില്ല അത് ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവം മുൻകൂട്ടി പറയില്ല എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മരണമില്ലെന്നാണോ അല്ല മരണമുണ്ട് പക്ഷെ മരണം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആരോടും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവും ആ
എന്ന ഒരു 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 ഇതിന് എല്ലാ അധാർമ്മികത്വവും അരാജകത്വവും ഈ ലോകത്തുണ്ടാകാം ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകാം അത് വേറെ ഭാഗമാണ് അതായത് ഞാൻ യേശു വരാൻ ഉടനെ വരാൻ പോകുന്ന പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഉത്കണ്ഠ ആകൂലത ടെൻഷൻ വരും കാരണം നിൻ്റെ മരണം നീ അടുത്ത മൂന്നാം മൂന്ന് ദിവസം എന്നാക്കി മൂന്ന് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം മണിക്കൂറിൽ നീ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നിനക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും നിനക്ക് ആകുലതയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ യേശു ഇന്ന ദിവസം വരുമെന്ന് യേശു വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിന് വലിയ ഭയവും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് ഗോഡ് ഡസ് ഇൻ വോണ്ട് ഡസ് ലീവ് ഇൻ ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മറയ്ക്കപ്പെട്ടത് അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് അത് യേശുവിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആ വചനത്തിന് വ്യാഖ്യാനം യേശുവിന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല അത് ദൈവം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിൽ മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇത്ര ഇന്ന ദിവസമാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലേ ആ സമയം നമ്മൾ ഒരുക്കി ഇരുന്നാൽ മതി ഇനി ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വരും ആ ദിവസം ഇന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം സപ്പോസ് നാളെയാണ് യേശു വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ച് നമ്മളതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിരുത്തരവാദികളായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ ലോകത്തിലെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ ലോകത്തിൽ കുറേ കൂടി വിശ്വസ്തതയോടെ സത്യസന്ധതയോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിലും വിശ്വാസത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വളരണം കാരണം അവൻ വരാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അലസന്മാരായിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്ന് യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം അതാണ് അവൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവം മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതയും അരാജകത്വം ഉണ്ടാകും കുറേ പേര് ചുമ്മാ നിർഗുണരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർജീവരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാരണം പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചില നാളെ അടുത്ത ആഴ്ച പോവാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു മനോഭാവം വരും അതുകൊണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ യേശു പറയണത് ഇതെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലാതെ അത് യേശുവിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ യേശു ദൈവമല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് സഭയും ബൈബിളും യേശുവും ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലാതെ ആ ദിവസം വരില്ല എന്നെല്ലാർത്ഥം നമ്മൾ ഒത്തിരി ജാഗരൂകതയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ അതിന് പറയാം അത് അതിന് നമ്മൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം മാറാനാത്ത കർത്താവെ വേഗം വരണം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം ഈ എന്തിനാണ് അത് വേഗം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ആ ദിവസം സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ വേഗം വരണമേ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ വേഗം വരണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കർ അയ്യോ ഞങ്ങളൊന്നും ജീവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് അങ്ങനെ ശരിയാകുന്ന ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് പേടിക്കേണ്ട അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തിനാണ് ഇതിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുവരെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിക്കട്ടെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഏത് കാലത്തേക്കാളും ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറയുവാനും ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിന് എണ്ണാവിനെ വരവിന് വേണ്ടി സ്വയം ഒരുങ്ങുവാനും ലോകത്തെ ഒരുക്കുവാനും നമ്മൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സോ വിൽ കം ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഗോഡ് ബ്ലസ